हेलो हियर्स वेलकम बैक टू ए न्यू लेसन विद प्रकाश सर आज के रे वीडियो तम आलोचना करबो डब्ल्यूएच वर्ड व्हाई दे की भाबे बंगाली थे के इंग्लिश ते प्रश्न तोरी करा है से विषय संपर्क के तो एटार पासा पासी हमी बेस किचु एग्जांपल के इंग्लिश ते ट्रांसलेशन करे देखा हो जातो करे तुम्हादे समस्त डाउट एवं समस्त प्रॉब्लम दूर होए जाए तो आशा करे वीडियो टी जो दी पोथम ते के सेस पॉइंट तो देखते था को ताले खूब सोहो जाए व्हाई देखी भावे बेंगोली थे के इंग्लिश ते पोषण तोड़ी करा होते हैं सेट तुम राव पेरे जावे ओके सो लेट गेट स्टार्ट है दैट टॉपिक तो मूल टॉपिक के ज আমরা বেশ কিছু ভিডিও ইন্টারোগেটিভ সম্পর্কে বা প্রশ্ন কিভাবে তৈরি করা হয় বাংলা থেকে ইংরেজিতে সেই বিষয়ের উপরে বেশ কিছু ভিডিও পাবলিশ করে ফেলেছি সো সেই ভিডিওগুলি যদি তোমরা কোনোটা মিস করে থাকো আই বাটনে একটা প্লেলিস্ট অ্যাড করে দিয়েছি আর সেই প্লেলিস্টে তোমরা সমস্ত ইন্টারোগেটিভ এবং ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড যুক্ত যে সেন্টেন্স তৈরি করা হচ্ছে সেগুলোর ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে তোমরা একটু দেখে নাও যে কোন ভিডিওগুলি তোমরা দেখোনি যেগুলো দেখোনি সেগুলি সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এখনি দেখতে পারো বা শেষের দিকেও দেখতে পারো ওকে যে কোনো বেঙ্গলি বাক্যের প্রশ্নকে যদি আমরা ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে চাই তাহলে নরমালি আমরা দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি তো দুটি পদ্ধতির মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে যে একটা গ্রামাটিক্যাল পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে উইদাউট গ্রামার তো দুটো পদ্ধতি আমি এক একে দেখাচ্ছি সো তার আগে আর একটা কথা বলি যে তোমরা যদি প্রশ্ন তৈরি করতে পারো দ্যাট मींस যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে যদি তোমাদের একটু আইডিয়া থাকে তাহলে খুব সহজেই সেই প্রশ্নগুলো তৈরি করা যায় তো এখানে দেখো বেশ কিছু एग्जांपल আমি লিখে রেখেছি আর এই জায়গাটাতে দেখো সেটা হচ্ছে যে হোয়াই হোয়াই অর্থই হচ্ছে কিন্তু কেন তাহলে হোয়াই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডের অর্থ হচ্ছে কেন আর এই কেন শব্দটার আমরা যে উত্তরটা এক্সপেক্ট করি বা যে উত্তরটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে কি কোনো রিজন বা কোনো কারণ পাই আমরা ওকে তো এখানে আরো একটা কথা বলি যে নীলকাইতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে কি যে সেন্টেন্সটা কিভাবে তৈরি করতে হবে সেন্টেন্সটা কিভাবে তৈরি করতে হবে বাংলা থেকে যে আমরা ইংরেজিতে তৈরি করব সেটা কিভাবে তৈরি করব তো প্রথমেই লিখতে হবে wh ওয়ার্ডটা যে wh ওয়ার্ড তো আমরা এখানে তো হোয়াই দিয়ে আলোচনা করছি তাহলে আমাদের প্রথমেই লিখতে হবে হোয়াই দেন তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্ব যেটা রয়েছে সেই বাক্যের সেই হেল্পিং ভার্বটাকে লিখতে হবে দেন তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট এস ফর সাবজেক্ট তাহলে সেই বাক্যের যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেটাকে নিয়ে আসতে হবে আফটার দ্যাট হচ্ছে মেইন ভার্ব তারপর সেই বাক্যের মধ্যে একটা মেইন ভার্ব থাকবে বা মূল ক্রিয়া থাকবে সেটাকে নিয়ে আসতে হবে দেন তারপরে যদি আমরা কোনো অবজেক্ট পাই তাহলে অবজেক্ট বসাবো আর যদি না পাই তাহলে বসাবো না এছাড়াও যদি অবজেক্টের পরে যদি আরো অনেক কিছু থাকে তাহলে সেগুলোকে একের পর এক বসিয়ে যদি বাক্যের মধ্যে আর কোনো কিছু না থাকে দেন শেষে একটা আমরা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেব ওকে এই হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার যে এই স্ট্রাকচারটা অবলম্বন করে যে কোনো প্রশ্নকে তোমরা বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে পারবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ওকে এইবার আমরা এখানে দেখো যে একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে যে তুমি কেন বোকা তুমি কেন বোকা তাহলে দেখো এখানে আমি কেন শব্দটা পেয়েছি আর এই কারণেই আমি কি করব প্রশ্ন তৈরি করার সময় এই হোয়াই শব্দটাকে ইউজ করব ক্লিয়ার এবার দেখো তাহলে প্রশ্ন তৈরি করার জন্য আমি যখন তৈরি করব প্রথমে লিখে ফেলি হোয়াই মানে কেন হোয়াই লিখে ফেললাম তুমি বোকা এই বাক্যটা যদি আমি বলি হোয়াইটা বাদ দিয়ে হোয়াইটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম যে তুমি বোকা তুমি বোকা ইংরেজি কি হবে এখানে আমরা কোনো ভার্ব দেখতে পাচ্ছি না বাট এখানে একটা ভার্ব আছে সেটা হচ্ছে কি বি ভার্ব তুমি হও বোকা এই রকম হবে বাক্যটা তো এই বাক্যটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে লিখি তাহলে হবে ইউ আর ফুলিস ইউ আর এ ফুলিস বা ইউ আর ফুলিস এই রকম হবে যে তুমি বোকা তাহলে প্রশ্ন করার সময় আমাদের কি করতে হবে এখানে একটা হেল্পিং ভার্ব লাগবে তো হেল্পিং ভার্বটা হচ্ছে কি এই আর শব্দটাই হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব তাহলে এই হেল্পিং ভার্বটাকে কি করতে হবে আর এর পূর্ব সরি ইউ এর পূর্বে আনতে হবে তাহলে এটা এইরকম হবে যে ওয়াই আর ইউ ফুলিস দিয়ে শেষে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হবে বাক্যটা কি হলো হোয়াই আর ইউ ফুলিস তাহলে প্রশ্নটা আমরা কিভাবে তৈরি করলাম প্রথমে আমরা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা লিখলাম দেন তারপর আমি বাক্যটাকে এইরকম নিয়ে নিলাম যে তুমি বোকা ইউ আর ফুলিস এবার আমি কি করলাম প্রশ্ন করব তো প্রশ্ন করার সময় কি হয় নর্মালি হেল্পিং ভার্বটা সাবজেক্টের পূর্বে আনতে হয় তাই আরটা যেহেতু এখানে হেল্পিং ভার্ব হিসেবে কাজ করছে তাই আমরা আরটাকে সামনে নিয়ে চলে আসলাম আরও একটা কথা বলি যে আর কিন্তু মেন ভার্ব হিসেবেও কাজ করে আবার হেল্পিং ভার্ব হিসেবেই কাজ করে 
তো অ্যামেজার কখনো কখনো হেল্পিং ভার্ব হিসেবে কাজ করে আবার কখনো কখনো মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করে তো এই বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেল্পিং ভার্ব হিসেবে কাজ করছে আবার মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে দুটো হিসেবেই কাজ করছে ইউ আর পুলিশ হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে হোয়াই আর ইউ পুলিশ তার মানে এখানে হেল্পিং ভার্ব হিসেবে কাজ করছে ওকে এইবার হচ্ছে দেখো নেক্সট एग्जांपलটা তো সেটা হচ্ছে যে সে সব সময় কেন ব্যস্ত ছিল তাহলে এখানেও দেখো কেন শব্দটা পেলাম তাহলে আমি প্রথমে লিখে ফেলি আগে কেনটা হোয়াই হয়ে গেল এবার দেখো সে সব সময় ব্যস্ত ছিল তাহলে সে সব সময় ব্যস্ত ছিল এখানে হেল্পিং এই ভার্বটা হচ্ছে যে ছিল তাহলে ছিল অর্থ আমরা কি ব্যবহার করি সে নিজেই ছিল তার মানে হি ওয়াজ সে ছিল অলওয়েজ বিজি হি ওয়াজ অলওয়েজ বিজি সে সব সময় ব্যস্ত ছিল এটা আমরা হ্যাঁবাচক তৈরি করে ফেললাম বাট আমাদের প্রশ্ন তৈরি করার জন্য কি করতে হবে ওয়াজটা হি এর পূর্বে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা কি করব এইভাবে বসাবো ওয়াজ হি অলওয়েজ मिलेटाई তারপরে হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্ব পেলাম তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইউ পেলাম এখানে মেইন ভার্ব নেই এটাই হেল্পিং ভার্ব এটাই মেইন ভার্ব তাই অবজেক্ট হচ্ছে কি পুলিশ পুলিশ বসে গেল ওকে দেন নেক্সট সে সব সময় কেন ব্যস্ত ছিল এটার যদি আমি করি তাহলে প্রথমে ডাবলু এইচ ওয়ার্ড মিলে গেল তারপরে হেল্পিং ভার্ব মিলে গেল সাবজেক্ট বসে গেল তারপরে দেখো মেইন ভার্ব নেই মেইন ভার্ব বসছে না অবজেক্ট যা আছে তা সেগুলো সব একে একে বসে গেল অবজেক্ট টবজেক্ট যদি থাকে তাহলে বসবে তো এইভাবেই তোমাদের প্রশ্ন করতে হবে এইবার নেক্সট যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে এইগুলো করে মজা পাবে তোমরা শিশুটি কেন কাঁদছে তো দেখো কেন শব্দটা পেলাম কেন অর্থ আমি প্রথমেই বলেছি হোয়াই লিখে ফেললাম হোয়াই ওকে এবার হচ্ছে শিশুটি কাঁদছে শিশুটি কাঁদছে ইংরেজি কি দ্য চাইল্ড ইজ ক্রাইম শিশুটি কাঁদছে তো প্রশ্ন তৈরি করব তাহলে দ্য চাইল্ড ইজ ক্রাইম ইজটা কোথায় যাবে সাবজেক্টের পূর্বে নিয়ে আসতে হবে তাহলে হচ্ছে এইরকম যে ইজ দ্য চাইল্ড ক্রাইম শেষে জিজ্ঞাসা তাহলে হোয়াই ইজ দ্য চাইল্ড ক্রাইম শিশুটি কেন কাঁদছে তাহলে হোয়াই ইজ দ্য চাইল্ড ক্রাইম শিশুটি কেন কাঁদছে এবার এই স্ট্রাকচারটা মিলিয়ে নাও দেখো প্রথমে বলেছে ডাবলু এইচ ওয়ার্ড পেলাম ডাবলু এইচ ওয়ার্ড তারপর হেল্পিং ভার্ড পেলাম হেল্পিং ভার্ড তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য চাইল্ড পেলাম তারপর হচ্ছে ভার মেইন ভার্ব যেটা মেইন ভার্ব হচ্ছে ক্রাইম এখানে তাই ক্রাইম আর আর অবজেক্ট টবজেক্ট কিছু নেই তাই এখানে বসে নেই ওকে এবার এটাকে আমরা যদি গ্রামাটিক্যাল রুলসে চলে যাই তাহলে গ্রামাটিক্যাল রুলসে যদি যাই তাহলে কি হচ্ছে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে দেখো কি করবো আমরা প্রথমে আমরা এটাকে এই রকমভাবে তৈরি করতে পারি যে শিশুটি কাঁদছে দ্য চাইল্ড ইজ ক্রাইম প্রশ্ন তৈরি করার জন্য কি করবো হেল্পিং ভার্বটা সামনে নিয়ে আসবো তাহলে পুরোটা এটা এই রকম যে এখানে হেল্পিং ভার্বের এই জায়গাটাতে হেল্পিং ভার্বটা বসে নর্মালি দ্য চাইল্ড ইজ ক্রাইম তো ইজটা চলে আসলো সাবজেক্টের পূর্বে আর যেহেতু আমাদের প্রশ্ন তৈরি করছি হোয়াই দিয়ে তাই এখানে হোয়াইটা প্রথমে বসাতে হচ্ছে তাহলে পুরো এটা তৈরি করার পর সামনে আমরা হোয়াই শব্দটা বসিয়ে দিচ্ছি ওকে এইভাবে তো দুটো পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারো এই স্ট্রাকচারটা ফলো করেও করতে পারো তোমরা কেন দিনের বেলায় ঘুমাও তোমরা কেন দিনের বেলায় ঘুমাও তাহলে এখানে দেখো কেন পেয়েছি কেন অর্থ তো জানি আমরা হোয়াই তাহলে আমি এখানে লিখে ফেলি যে হোয়াই হোয়াই লিখলাম তোমরা দিনের বেলায় ঘুমাও তোমরা দিনের বেলা ঘুমাও এবার হচ্ছে কি তোমরা ঘুমাও ইউ স্লিপ দিনের বেলা অ্যাট ডে তাহলে ইউ স্লিপ অ্যাট ডে এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ বাঁচ কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তৈরি করতে হবে বাট এই বাক্যের মধ্যে আমরা কোনো হেল্পিং ভার্ট পাচ্ছি না ভালো করে দেখো যে ইউ স্লিপ অ্যাট ডে কোনো হেল্পিং ভার্ভ নেই আর যেহেতু হেল্পিং ভার্ভ নেই এই বাক্যটা হচ্ছে কি প্রেজেন্টেন্সে আর প্রেজেন্টেন্সে থাকার জন্য কি করবো আমরা এখানে হেল্পিং ভার্ভ ডু ডাস নিয়ে আসবো তো যেহেতু এটা সাবজেক্টটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন যে ইউ তোমরা তাই এখানে আমাদের ডু আছে তাহলে ডু ইউ স্লিপ অ্যাট ডে এরকম হবে তাহলে এইভাবে করব ডু ইউ স্লিপ অ্যাট ডে শেষে জিজ্ঞাসা বাক্যটা কি হলো তাহলে হোয়াই ডু ইউ স্লিপ অ্যাট ডে তোমরা কেন দিনের বেলা ঘুমাই হোয়াই ডু ইউ স্লিপ অ্যাট ডে তোমরা কেন দুপুরবেলা ঘুমাও সরি দিনের বেলা ঘুমাও তো এখানে একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো যে ইউ স্লিপ অ্যাট ডে এটা ইংরেজি বাংলাটা হচ্ছে যে তোমরা দুপুরবেলা ঘুমাও আর আমরা প্রশ্ন তৈরি করার জন্য কি করলাম 
helping verb ni aslam okay ar ei jaga ta te dekho je wh word boshe gelo tar pore dekho helping verb do chole aslo subject chole aslo you ar main verb hocche ekhane sleep ar ja ache object to nei others royeche others gulo boshe gelo clear okay next example dekho to bes kichu example kintu amra discuss korchi bishoy ti bhalo kore bojhar chesta koro sesher dike ami do you have exercise to the devil jato kore tumra je gulo sikhle se gulo tumra ektu nije theke korte paro tumi keno amake goto ratre phone korechile tole dekho keno pelam keno peye gechi keno ingreji ta ami ekhane likhi feli protom why okay to ei structure follow korche or why boslo helping verb dekho je tumi amake goto ratre phone korechile tumi amake goto ratre phone korechile ei bakko ta ki ei bakko ta hocche past indefinite tense বা আমরা past perfect tense করতে পারি তাহলে আমরা past perfect তে যদি করি sentence একটু ভাল মানে সহজ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যে past perfect tense সেটা had থাকে helping verb তাহলে আমরা এখানে had লিখে ফেলি had তাহলে why had তারপর subject থাকবে সেটা হচ্ছে কি you এখানে বলা হয়েছে তো এখানে আমি লিখে ফেললাম you why had you তারপর যে verb এর third form বসাতে হবে phone করা তো phone করাতে আমরা phone করে দিই phone তাহলে why had you phone আমাকে বলেছে me got a lot of last night last night sis is okay then why had you phoned me last night to me i'm okay can i go to the phone correctly tell about what i keep have a translation color hello back what has a key jay why don't you have the w which what what a camera somebody that she then the project sentence to detail to talk to about the structure that is are helping but take that subject to some name पूरोटा आम रहो बहो बहो से दिछी आन से से एक्टा जिग्ग सा चिन्न दिछी ताहले से टा कि पोश्णों बदुख सेंटेंस होए जाच्छे नेक्स्ट एक्जाम्पल दाखो रामेन क्यानो तुमा के फोन कोर बे तर रामेन क्यानो तुमा के फोन कोर बे एखाने दाखो क्यानो पे फोन कर बे ताल उइल बुझ बे खाने उइल फोन कर आर्थ फोन बे भर करी फोन ताके और था में खाने हार बे भर कर लाम हार तेल रामेन उइल फोन हार रामेन ताके फोन कर बे अमरा पोषणों तो री कर बो ए उइल ताके सब्जेक्ट सामने नहीं आज बो उइल आर ए जगह तो तामर हुआई बे सबो कारण हुआई दिया लो चना कोची � ओके सेसे जिग्गा सदी तो हमें ताले why will Roman phone her Roman क्या नो ताके phone कर बे ओके बिशाय टी क्लियर तो ए ही होते हैं wh word why दिए पोषणों तुरी करना पद्धति तो एकाने एक टा बिशाय भालो करे लाख को बड़े से डर चीज़ जब why पोषणर उत्तर गुला हमारा कोनो reason पाची तो एक बार हमारा देखे नहीं तुम्ही क्या नो बो का कारण रहे बाहरे घुरी ना उन वन जाए क्या जाए ना और तो टा आमी ये विषय गुरुत्व दीना ताय आमा के सवाई बोका बाले ये रखूं विषय टा है ये गला नेक्स्ट अच्छे जिससे सॉक्स भाई क्या नो बेस्ट अच्छी लो कारण कारण तो जिससे सॉक्स में बेस्ट था कारण तब पोचूर काज रोए चे ताज जनो तो लाइक टा कारण प বা আমি অনেক পরিশ্রম করি তার জন্য আমরা কি ঘুম পাই দিনে এটা কারণ কিনতে পাচ্ছি আমরা নেক্সট তুমি কেন আমাকে গত রাতে ফোন করেছিলে আমি গত রাতে তোমাকে ফোন করেছিলাম কারণ মোবাইলে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম না বা গত কালকে আমাদের আগামী কাল আমাদের কলেজে অ্যাডমিশন রয়েছে তাই আমি তোমাকে ফোন করে জানানোর জন্য ফোন করেছিলাম ইত্যাদি বিষয় হতে পারে কারণ হিসাবে নেক্সট হচ্ছে কি যে রমেন কেন তাকে ফোন করবে रोमेन क्या नोता के फोन कर बे देखा लो क्या नोता के रिपीट कर चुके फोन में बारे बारे तो क्या नोता के फोन करो आमिजी किस किचु रोमेन क्या नोता के फोन कर बे कारण है जेसे सेतार है जेसे कुछ भनिष्टो बंदो बाबांदो भी बाह सेतार आतियो के वो एक जोन बाह इत्ता दी बिछाई एक टा होते पड़े ओके तो जे कोनो बेंगोली पोषणों के जखून तुमरा इंग्लिशी ते ट्रांसलेशन कर बे तो खून एक टक आते माथा ही रख बे जो दी सेटा ते डब्लूएच वर्ड जुकतो थाके डेट मेंस कोनो डब्लूएच वर्ड बोस बे ये रखून जो दी बाक कोटा हाई ताहल की कोडे फर्स्ट तुमरा सही डब्लूएच वर्ड टक रख बे दें सेटा के इंटरव
এইবার আমি তোমাদের দুটি এক্সারসাইজ দিচ্ছি এক্সারসাইজ দুটি অবশ্যই তোমরা ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করো দেন এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দাও ওকে তো এই হচ্ছে তোমাদের জন্য দুটি এক্সারসাইজ ফার্স্ট হচ্ছে যে লোকটি কেন আমাকে সেখানে সাহায্য করলো তো এখানে দেখো সাহায্য করলো এটা ভার্ব আর এটা দেখে তোমাদের একটু আইডেন্টি মানে আইডিয়া নিয়ে আসতে হবে যে এটা কোন টেন্স বা কোন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে ওকে তাহলে এখানে দেখো কেন শব্দটা পেয়েছো আর এটা দেখেই বুঝতে পারছো আশা করি যে হোয়াই দিয়ে এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে আর তোমরা এই স্ট্রাকচারটা ফলো করতে পারো এই সেন্টেন্সটি তৈরি করার জন্য আশা করি খুব সহজেই করতে পারবে দেন তারপরে রয়েছে যে তোমরা কেন ইংরেজি শিখছো তাহলে এখানেও ভার্ব হচ্ছে কি শিখছো এটা দেখে তোমরা আইডিয়া পেয়ে যাবে যে এটা কোন সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে যাবে আর কেন দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে হোয়াই ব্যবহার হবে ওকে তো এই হচ্ছে তোমাদের জন্য দুটি এক্সারসাইজ সো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানিয়ে দাও যদি ভুল হয় তাহলে অবশ্যই আমি সেটা তোমাদেরকে বলে দেব আর যদি ঠিক হয় তা তবু অবশ্যই বলে দেব ওকে তো এই ছিল আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু যদি ভিডিওটা একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে ফ্রেন্ডদের সাথে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবে আর আমাদের চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল বাটনটা তে ক্লিক করে অবশ্যই অল নোটিফিকেশানটা অন করে দেবে যাতে করে তোমাদের কাছে ভিডিও পাবলিশ দেওয়ার সাথে সাথে একটা নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় আর সেই নোটিফিকেশানের মাধ্যমে তোমরা সেই ভিডিওগুলি সর্বপ্রথম দেখে নিতে পারো ওকে তো আজকে এখানে শেষ করছি পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অল দ্য বেস্ট